Tumlaren är Sveriges enda naturliga val. Den ser ut som en liten delfin och är en av de minsta valarna i världen med en längd upp till en och en halv meter. De är skygga, de är små och de visar dessutom bara ryggen och den lilla ryggfenan väldigt kort när de går upp för att andas. Sveriges enda val är mycket svår att se. Det är därför vi kallar den för havets Greta Garbo. Hittills har vi aldrig lyckats se dem under vattnet. För att ändå försöka fånga dem på film ger vi oss ut med båt från Mölle vid Kullaberg. En stor klippudde som sticker ut i havet i nordvästra Skåne och som bildar gräns mellan Öresund i söder och Kattegat i norr. Kullaberg, eller Kullen som det också kallas, är kanske Sveriges bästa ställe för att se tumlare. Och vi har tagit med oss drönare för att kunna komma närmare de skygga djuren och få översikt. Med lite tur kanske vi också kan få se dem genom ytan ner i vattnet. Och där, där är de ju. En kommer direkt så nära båten att vi inte riktigt har hunnit få upp drönaren och ställt in kameran ordentligt. Senare går vi ut många gånger till och får se dem fler gånger men aldrig så nära. Tumlan är akut hotad i Östersjön där man tror att det bara finns runt 450 individer kvar. Längs svenska västkusten och i danska vatten finns en annan population som är större, 17 000 individer enligt senaste uppskattningen. Vid Kullaberg håller Johanna Stett på med ett forskningsprojekt. Det är den enda valen vi har längs Sveriges kust. Och trots att de är väldigt vanliga här utanför oss där vi är idag vid Kullaberg så vet vi väldigt lite om dem. Och in i Östersjön så är tumlaren akut hotad. Så att all kunskap som vi kan få om tumlarna och deras liv gör att vi kan hjälpa dem bättre också och ta hand om dem så att de kan fortsätta och få finnas i våra hav i framtiden. Hon doktorerar vid Lunds universitet på tumlarna och studerar speciellt hur de söker föda, vad de äter och hur de rör sig i förhållande till fisken i tid och rum. Vi vet att... Eh, Kullaberg är ett av Sveriges absolut tumlartätaste områden. Ehm, här finns tumlare året om. Och vi vet att de kommer hit också under sommaren för att föda sina ungar och para sig. Så att det är ett väldigt viktigt område för eh, den här populationen av tumlare som vi har här utanför. Eftersom att det är en reproduktionsplats och också en väldigt viktig födelsöksplats för dem. Anledningen till att vi vet väldigt lite om tumlare är för att de har varit väldigt svåra att studera. De är ganska skygga. I takt med att tekniken har utvecklats så kan vi nu använda oss av metoder som utnyttjar att tumlarna klickar hela tiden. Som med hjälp av att stoppa ner utrustning i havet som detekterar tumlarnas klick och spelar in deras ekolokalisering. Så kan vi dels studera hur de beter sig men också vilka områden de besöker. Och sen så använder vi oss också av drönare för att titta på tumlarnas beteende uppifrån. Och det har nu på senare tid gett oss ett helt nytt perspektiv på tumlarnas liv. Man har till exempel upptäckt att de är mer aktiva under natten än under dagen. Beror det på fisken eller på något annat? Ja, det vet man inte än. I vattnen runt Danmark har man också kunnat visa att de samarbetar när de jagar. De bildar ibland grupper som hjälps åt att jaga fiskstim dela upp arbetet för att hjälpas åt. Och det har man upptäckt tack vare drönare. Tumlare, de är små tandvalar. Och det betyder att de är däggdjur, precis som vi människor. De behöver komma upp till ytan för att andas. Och det gör de ungefär var... Ja, de kan hålla andan i 5-6 minuter. Då kommer de upp till ytan för att andas. Men däremellan så spenderar de mesta delen av sin tid med att söka efter mat och äta. För det är en liten val, den lever i kallt vatten och gör av med mycket energi. Så de behöver fylla på sina energireserver hela tiden. Till exempel äter de mycket sill, makrill, små torska och smörbultar. De får vara max 20-30 cm långa. De lever hektiska liv. De blir könsmogna när de är 3-4 år gamla. Och honan föder en kalv varje eller vartannat år. Totalt under livstiden blir det kanske tre till fyra kalvar. Tumlarna de parar sig i slitet på sommaren. Och det beteendet kan vi faktiskt se här kring Kullaberg, varningsbeteende. Och sen är honan dräktig i tio månader ungefär. Så i början på nästa sommar sen, i början på juni, så föds det en liten kalv då. 
som sen stannar med sin mamma under nästan ett år och diar väldigt energirik mjölk från henne. Och den absolut första tiden, de första månaderna, så är hon väldigt, väldigt viktig för sin kalv. För skiljs de åt under den tiden så klarar inte kalven sig utan den är absolut beroende av sin mamma för att överleva. De bildar inga par eller stabila grupper. En tumlarhane försöker para sig med de honor den stöter på. Och både honor och hana parar sig med flera individer. Honan tar sedan hand om kalven själv. Parningsbeteendet det som vi kan se här ute, det är, och som vi också ser på våra drönarvideos, det är att en, en hona simmar ut uppe i ytan och sen så underifrån i ganska snabb fart så kommer den hane upp. Och i sista liksom stund så vänder han sig om för att då kunna para sig med honan som har mindre chans att fly eftersom att hon är uppe också vid ytan. Och ibland då så kan man se att de liksom hoppar nästan upp ur vattnet. Och det är det som vi kan se här också. Ibland vid, vid Kullaberg har kunnat då se också att det är könsorgan och så, så att vi kan verkligen bekräfta att det är parningsbeteende det rör sig om. I en studie nyligen kom man fram till att det fanns cirka 17 000 djur i bälthavspopulationen, alltså svenska västkusten och danska vatten. Det största hotet med tumlan det är vi, människan.